。大家好，我是小雷。这段时间网上最火的摩托用品就是 Insta 3 6 0 YRS， 各大博主都在出视频。我作为一个带大的摩托车博主，高低的谈一个，于是就有了今天这期视频。但是，用东西要急，我不懂。参数我也会列了，但是我不懂。我作为一个普通用户，最想知道的就是这个东西使用够不够方便，拍摄够不够清晰，后期剪辑够不够麻烦，然后会不会过热死机，这个就是我所担心的东西。所以今天这期视频，我们会以实景拍摄，拍摄使用安装的每一个角度，包括拍出来的每一个角度的视频，以及后期剪辑的视频，都会以拍视频的形式。把它放出来，所以我们就先按这个常规套路，先从开箱开始。这是一个 Insta 三六零 YRS 摩托车套餐，目前售价三千八百八十八元。除了主机以外，这个摩托礼盒打开之后，里面首先是一个说明书，标注了所有配件，以及这些配件如何在车把、车尾、头盔的使用方式。大约有二十个常规配件和三 M 贴纸。如果你有这些配件，那么直接买个裸机就行，价格是三千四百九十八。双镜头礼盒里面包括五点七 K 的三六零全景镜头，配合隐形自拍杆，可以拍出第三人称的效果。另外，新款的电池相比旧款提升了百分之二十一的容量，目前是一千四百四十五毫安。还有一个四 K 广角镜头，可以拍摄四 K 六十帧的视频，也可以拍摄四千八百万像素的照片。主机支持五米防水以及模块化组装和拆卸，模块化设计正是三六零的看家本领。礼盒内附赠有镜头布、充电线、说明书以及全新的保护边框。这个边框相比上一代使用更便捷，而且增加了散热面板，也新增了防风棉，据说可以降低风噪。这个我们等下会试。还有一个全景镜头保护套，用来保护这个平时凸起的全景镜头。主机侧边的卡扣打开是充电孔和 SD 卡槽，我用的是六十四 G 的 SD 卡，上面是开关机械和录制键，非常简洁。更具体的说明，大家看一下科技博主他们说的更专业。至于辅助拍摄工具，我一般用的是磁吸相圈，它的好处就是使用方便，可以随意弯曲，镜头的角度可以随意调整，拍摄第一人称代入感更好。其实拍摄第一人称，把镜头放在油箱上面是最好的选择。下面的视频就是磁吸相圈拍摄的角度，大家可以看一下效果。总的来说，这个项圈我不推荐，原因是容易左右摆动，还需要升级，而且脖子太粗，根本带不了。反倒是新款三六零 RS， 清晰度和稳定性都提高不少，但是时速五十以上依旧能听到风噪。另外一种辅助拍摄工具就是头盔下巴支架，尤其像我这种切面多的头盔，下巴支架非常好用。现在很多主流的头盔都有定制的下巴支架，它的优点就是多角度粘连更牢固，拍摄第一人称代入感也更好。头盔下巴支架的拍摄角度会比磁吸相圈的拍摄角度更高一点。另外一个第三人称全景拍摄辅助工具就是这个多角度调节的延长自拍杆。三六零的官方旗舰店有售，我这个是两米的，最长有三米的。这种需要固定的自拍杆，有护杠的车型最好安装。街车和防晒有防摔球的也好安装。这个完全取决于大家的奇思妙想或者个人使用拍摄习惯，不用听我的。我今天用的车是豪爵 D R 三百，我选择把自拍杆安装到防摔球上面，大家可以安装到车把、头盔都可以。自拍杆调节的是一点六米，配的是三六零五点七 K 全景镜头。为了让大家看得明白，相机和自拍杆放的是九十度，大家使用的时候垂直放就看不到自拍杆。另外，使用二十分钟，机体温度三十六点八度。拍摄后面的角度或者侧边角度，可以安装在边箱支架或者脚踏支架都可以。但是这样的安装角度要在封闭路段使用，或者普通玩安装在车尾、头盔顶都可以。而且大家不用像我一样把角度调得这么高，可以再低一点，成像效果更好。另外，使用四十分钟，发热量三十七点六度。
最终录制了五十五分钟，剩余电量百分之十八。从剩余电量百分之十八到彻底关机，又录制了差不多二十一分钟。这个录制时间没有包括我停车调试的时间。总体来说，续航得到了很大提升，但是依旧有发热，不会死机，防风棉的效果在低速航行。录制好的视频可以通过三六零软件直接解机，手机无线连接相机的时间七秒左右。如果电脑不在身边，可以通过手机直接解机。连接好之后，可以看到今天拍摄的内容。打开一个二十七分钟的素材，左右拖移，没有发现卡顿。这个操作全程没有快进，大家可以直观看到。总体来说，日常使用拿手机解机就行。打开一个全景视频，左右滑动也没有卡顿的情况。七分钟五 GB 的全景视频导出也不是归宿。今天这期视频都是手机解机，开始用的三六零，后面用的解印。最终呈现的画质就是你看到的。视频最后在全景运动相机领域，包括模块化设计，三六零都是独树一帜。如果你对画质需求很高，可以选择它的徕卡镜头，然后就是这个玩意儿，很费内存。基本电量耗尽的时候，六十四 G 的内存也用完，能剩个三五 G 吧。至于极端的防抖和正常模有角度拍摄，越野摩托沙漠使用，穿越泥浆路段使用，后期会针对特殊条件专门出一期。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。